Namaskaram. Welcome to Rasatantra Academy, myself Annie Smith. In the class, surface chemistry in the unit is in the unit. Now, teacher teacher is this surface chemistry theory based title or lesson is a vast title lesson. One of the concepts is in the unit. Then, this the unit is in the segment. The mind maps teacher reduce the now, we will see the mind map and the concepts that relate to the mind map. Now, I will see the mind map. Now, there are 10 mind maps. There are mind maps. Mind maps are the topics that are branched and branched. Mind map is the same thing. Now, you can download the PDF file. In the video description, the teacher has a PDF link in the video description. Now, you can learn this lesson. That's why you can learn all the lessons. You can learn one lesson. 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 Okay? The first segment is We have three things in surface chemistry. Let's learn some things. Sorption Emulsions, Colloids Sorption is the two things that we have to do. What is it? Adsorption, Absorption Adsorption is the surface phenomenon. Absorption is the bulk phenomenon. Sorption is the opposite. Desorption Adsorption is the mechanism that we have to do. The mechanism is the exothermic. Indo guna ane eksotermi kaya dengan orang dengan explanation, atau bola Gibbs equation itu lori allah explanation. Itreng kairing lah itu, nama kita first part le nama kita pelajar. Ini ada tu segmen de types of adsorption. Eri kena types of adsorption, chemis option and physis option. Physis option de characteristics ane nengkak lack of specificity, reversible. Nature of adsorbate, gases having high critical temperatures are easily adsorbed. Van der Waals forces are attractive force, multi-layered, low enthalpy, increases with increase in surface area. That is why chemis option characteristics are highly specific, irreversible, depends both on the nature of the adsorbate and adsorbent. Chemical bond is unilayered, high enthalpy, increases with increase in surface area. அடுத்த பார்ட்டில் adsorption isotherm adsorption isotherm எந்தான adsorption isotherm mass of gas adsorbed on unit mass of the adsorbent and pressure relationship அப்பாது அனை விடை காண்சிரிக்கின்ன representative இதிரிக்கின்னது இனி adsorption from solution phase இந்த மலு படிச்சாயிருந்து solution phaseல் adsorption Frohnlich adsorption isotherm எங்கின விரும் log x by m equal to log k plus 1 by n log c அவுடை concentration வாய்டானு relationship அப்போ Frohnlich adsorption isotherm கழின்யும் இன்னும் நம்மல படிச்சது applications of adsorption ஆயிதனும் applications எவுடை left sideல represent இதுத்து removal of coloring matter, froth flotation, adsorption indicators, control of humidity, creating vacuum Separation of noble gases, homogeneous catalysis, pharmaceuticals, chromatographic analysis, gas mass. இது அக்கு நம்மல detailed ஆயிட்ட படிச்சுதான். இது ஒரு nutshellல் நின்கு எலுப்பம் ஓர்த்திரிக்கியாம் வேண்டிட்டு மாத்திரும் உள்ள representations ஆனும். அப்பு இ headings காணும்பு நின்கு அது எந்த அணுந்த மன்சிலைக்கு வரணம். பின்னேடு நம்மல catalystுகளை குறிச்சானு படிச்சது. Catalysis. Catalysis எந்தனே குறுச்சுவில் படனமான? Catalytic reactions நே குறுச்சும் Catalytic actions நே குறுச்சும் உள்ள படனமான Catalysis Catalyst Promoter Poison வாய்டர் related Catalytic action கூட்டன் ஆலான Promoter Catalytic action inhibitive இன்னாலான Poison Catalyst இந்த இரண்ட properties ஆன Selectivity Activity இங்கும் கோர்மேண்டாவும் 
കെറ്റാലിസിസ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഹോമോജിനസ് കെറ്റാലിസിസ് ഹെട്രോജിനസ് കെറ്റാലിസിസ് ഹോമോജിനസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റും റിയാക്ടൻസും സെയിം ഫേസിലായിരിക്കും ഒരേ സ്റ്റേറ്റ് ഗേഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് ആയിരിക്കും കാറ്റലിസ്റ്റും റിയാക്ടൻസും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇനി ഹെട്രോജിനസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റലിസ്റ്റും റിയാക്ടൻസും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിലായിരിക്കും ഇനി അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറി ഓഫ് കെറ്റാലിസിസ് പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറിയുടെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് താഴെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ടു ദി കാറ്റലറ്റിക് സർഫസ് അഡ്സോപ്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമേഷൻ ഡീസോപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അവേ ഫ്രം ദി കാറ്റലറ്റിക് സർഫസ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി പോർ ഓൺ ദി കാറ്റലറ്റിക് സർഫസ് എക്സാമ്പിൾ ജിയോലൈറ്റ് ജിയോലൈറ്റിന് എക്സാമ്പിള് ജെഡ് എസ് എം ഫൈവ് ഇനി കെറ്റാലിസിസില് എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് പഠിച്ചിരുന്നു എൻസൈംസ് ആരാണ് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റുകളാണ് എൻസൈംസ് എൻസൈം കെറ്റാലിസിസിന്റെ മെക്കനിസം ആണ് ലോക്ക് ആൻഡ് കീ മെക്കനിസം ലോക്ക് ആൻഡ് കീ മെക്കനിസം പ്രകാരം എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് റിലീസ് ആകും എൻസൈംസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് എഫിഷ്യൻറ്റ് കോയൻസൈംസ് ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻവോൾഡ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പി എച്ച് റിക്വയർഡ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ഇൻഹിബിറ്റ് എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൊളോയിഡ്സ് കൊളോയിഡ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് in which one substance is dispersed in another substance dispersed aitla substance ne dispersed phase ennu mediyate nammal dispersion medium nu vilikku 1000 nanometer diameter aanu colloidal particles inde size true solution le particles inde size ne kaal koodudal undavu ini colloids ne moonu tarathil classify cheyyam based on the type of dispersed phase and dispersion medium based on the interaction between dispersed phase and dispersion medium based on the type of dispersed phase particles in a type of dispersed phase and dispersion medium pragara namukku sol solid sol aerosol gel emulsion ennokke classify cheyyam dispersed phase solid dispersion medium liquid angane okeyana ee solid sol sol aerosol gel emulsion nokke namukku classification kittiyathu ini based on the interaction between dispersed phase and dispersion medium thammilulla attraction dispersed phase and dispersion medium thammilulla attraction prakara namukku lyophilic um lyophobic um angane rendu different types of salts kitti ini moonamtha classification based on the type of dispersed phase പാർട്ടിക്കിൾസ് അനേകം ആറ്റംസ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു വലിയ മോളിക്യൂൾ കൊളോയിഡൽ സൈസ്ഡായിട്ട് മാറിയാൽ അതിനെ മൾട്ടി മോളിക്യുലർ കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയും ലാർജ് മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് കൊളോയിഡൽ സൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ മാക്രോ മോളിക്യുലർ കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഒരു പ്രത്യേക കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കൊളോയിഡൽ സൈസ്ഡായിട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ അസോസിയേറ്റഡ് ഓർ മിസൽസ് എന്ന് പറയും ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല മിസൽസിലുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആർ ഓഫ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഡബിൾ ഡിക്കംപോസിഷൻ റിഡക്ഷൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് അനദർ വൺ പെപ്റ്റൈസേഷൻ ഇനി പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഡയാലിസിസ് ഇലക്ട്രോ ഡയാലിസിസ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷനിൽ കൊളോയിഡ് യോണിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക Next is the properties of colloids. First one, colligative property. Colligative property are the properties that depend on the number of solute particles. Colloidal particles are the same as colligative properties in the order because the particle size is the same as the number of particles. Next one, Tyndall effect. Tyndall effect means Tyndall effect means scattering of light by colloidal particles colloidal particles color kaanikkum 
അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെ കളർ കാണിക്കും എന്നറിയാം ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സിഗ്സാക് മോഷൻ ഓഫ് കൊളോഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓൺ ദി കൊളോഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊളോഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാരി എ ചാർജ് ഓൺ ഇറ്റ് ആ ചാർജ് കൊണ്ട് അതിന് ഹെൽം ഹോൾസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഫോർമേഷൻ നടക്കും ഡബിൾ ലെയറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ സീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കൈനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കും അനദർ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊളോഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസസ് എന്ന് പറയും ദെൻ ദി ഫൈനൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് നോൺ ആസ് കൊയാഗുലേഷൻ കൊയാഗുലേഷൻ ഇസ് ദി സെറ്റിലിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നീട് നമ്മൾ കൊയാഗുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് കൊയാഗുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയാലിസിസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡയാലൈസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബോയിലിംഗ് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊയാഗുലേഷൻ നടത്താം ആഡിങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് മിക്സിംഗ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് കൊളോയിഡ്സ് ആഡിങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൽ നമ്മളൊരു റൂൾ പഠിച്ചു ഹാർഡി ഷൂൾസ് റൂൾ എന്തായിരുന്നു അത് ഗ്രേറ്റർ ദി ചാർജ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് കൊയാഗുലേറ്റിംഗ് പവർ അതുപോലെ കൊയാഗുലേറ്റിംഗ് വാല്യൂ കൊയാഗുലേറ്റിംഗ് വാല്യൂ is the power of an electrolyte it is defined as the minimum amount of electrolyte in millimoles per liter required to cause the precipitation of a sol in 2 hours or mindo ini stability of lyophilic sols inde kaaranam aanu ivide represent cheyidirikkunathu charge mattonna solvation appo charge and solvation remove cheythu kanjale namukku ലയോഫീലിക് സോൾസിനെയും കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ലയോഫോബിക് സോൾസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലയോഫീലിക് സോൾസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇസ് എമൾഷൻസ് എമൾഷൻസ് ആർ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പോഷൻസ് എമൾഷൻസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ ഓയിൽ വാട്ടർ ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിൽക്ക് വാനിഷിംഗ് ക്രീം വാട്ടർ ഇൻ ഓയിലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബട്ടർ ക്രീം ഈ എമൾഷൻസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എമൾസിഫൈങ് ഏജൻസിനെ ഉപയോഗിക്കാം എമൾസിഫൈങ് ഏജൻസ് ഫോർ ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ സിസ്റ്റം പ്രോട്ടീൻസ് ഗംസ് സോപ്സ് എമൾസിഫൈങ് ഏജൻസ് ഫോർ വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ സിസ്റ്റം ഹെവി മെറ്റൽ സോൾസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ലോങ് ചെയിൻ ആൽക്കഹോൾ ലാംബ് ബ്ലാക്ക് എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് കൊളോയിഡ്സ് അറൗണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന കൊളോയിഡ്സ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബ്ലഡ് ഫോഗ് മിസ്റ്റ് ക്ലൗഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് മിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സോയിൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് സ്കൈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് റബ്ബർ ലാറ്റക്സ് ഫോമേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ലെതർ ടാനിങ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ കോട്ടൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ മെഡിസിൻസ് മിൽക്ക് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഫോട്ടോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പേപ്പർ പെയിൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സെട്ര അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് മെയിൻ ടോപ്പിക്സും ഓരോ പത്ത് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ സബ് ബ്രാഞ്ചസും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ സബ് ടോപ്പിക്സിന് നിങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ട എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എഴുതി ചേർക്കുക ഇത്രയും എഴുതി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ഇനി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസവും ആ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ആ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലിയർ ഇൻ യോർ മൈൻഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്യുക
എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇതുപോലെ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ടീച്ചർ ഇതുപോലെ മൈൻഡ് മാപ്സ് ആക്കി തരാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പോലെ അതിനോടുള്ള സബ് ടോപ്പിക്സും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ്